அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் நைன் மேக்ஸோட சாப்டர் நைன் சர்க்கிள்ஸ் நைன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபோர்த்து சம் சம் பாருங்கள் இஃப் ய லைன் இஃப் ய லைன் இன்டர்செக்ஸ் டூ கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சர்க்கிள்ஸ் வித் த சேம் சென்டர் ரெண்டு சர்க்கிளுக்குமே பார்த்திங்கன்னா சென்டர் ஒரே சென்டராக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த சின்ன சர்க்கிளுக்கும் சென்டர் இதே ஓ தான் பெரிய சர்க்கிளுக்கும் சென்டர் இதே ஓ தான் வித் த சென்டர் ஓ அட் ஏ பி சி அண்ட் டி ப்ரூவ் தட் ஏ பி ஈக்குவல் டு சி டி இப்போ இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரே சென்டர் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு சர்க்கிள் சர்க்கிள் ஒன் சர்க்கிள் டூ எடுத்துக்கிட்டோம் இதை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு லைன் வந்து இன்டர்செக் பண்ணுது அதாவது இந்த ரெண்டு சர்க்கிள்லையும் டச் ஆகிற மாதிரி ஒரு லைன் இன்டர்செக் பண்ணுது டச் பண்ணுற பாயிண்ட்டை தான் இங்கே இதுக்கு ஏ இங்கே பி இங்கே சி இங்கே டின்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏபியும் சிடியும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் இந்த ப்ரூஃப் பண்ணுறக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஓலேருந்து எம்முக்கு வந்து பர்பண்டிகுலராக அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏடிக்கு பர்பண்டிகுலராக இங்கே ஒரு லைன் ஓ இதை வந்து எம்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஓஎம்ன்றது ஏடி அந்த லைனுக்கும் பர்பண்டிகுலர் தான் பிசின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த லைனுக்கும் பர்பண்டிகுலர் தான் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை ட்ரா பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கணுன்னா டு ப்ரூவ் என்ன என்ன ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க இது தான் ப்ரூவ் அதை எழுதிடலாம் டு ப்ரூவ் டு ப்ரூவ் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏபி ஈக்குவல் டு சிடி இதை தான் நம்ம வந்து ப்ரூஃப் பண்ணணும் சரி அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன எப்படி எப்படி போட போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன ட்ரா பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஓஎம் வந்து ஏடிக்கு பர்பண்டிகுலராக ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஓடி வந்து ஓஎம் வந்து ஏடிக்கும் பர்பண்டிகுலர் தான் இந்த ஓஎம் வந்து இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பிசி எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே லைன் தான் அதனால் அது பிசிக்கும் பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ஓஎம் வந்து இந்த பிசி லைனுக்கு பர்பண்டிகுலர்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஓஎம் பர்பண்டிகுலர் பிசி அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இப்போ இதை நான் எப்படி எழுதுவேன் ஒரு லைன் வந் சென்டரில் இருந்து ஒரு லைன் ஒரு கார்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கார்டு வந் வந்து என்ன ஆகும் ஈக்குவலாக பைசெக் பண்ணும் இது நமக்கு வந்து தீரம் நம்மளுக்கு தெரியும் சென்டரில் இருந்து ஒரு கார்டுக்கு ச இது சின்ன சர்க்கிளுக்கு மட்டும்தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பெரிய சர்க்கிளை விட்டுருங்க சின்ன சர்க்கிளை பிசி தான் வந்து டச் பண்ணியிருக்கு இந்த சர்க்கிளை பிசி டச் பண்ணியிருக்கு இல்லையா அப்போ இதை வந்து கார்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கார்டில் வந்து ஓன்றது சென்டர் இப்போ ஓலேருந்து எம்க்கு பர்பண்டிகுலராக நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அப்போ சென்டர்லேருந்து பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் வந்து கார்டை டச் பண்ணுதுன்னா அது என்ன பண்ணும் அந்த கார்டை ஈக்குவலாக பைசெக் பண்ணும் ஸோ அந்த ரூல் படி பார்க்கும்பொழுது பிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி அதை நம்ம எழுதிடலாம் பிஎம் ஈக்குவல் டு எம்சின்னு எழுதலாம் பிஎம் ஈக்குவல் டு எம்சின்னு எழுதலாம் ஆர் சிஎம் எழுதலாம் எப்படி எழுதுனீங்கனாலும் கரெக்டாக தான் ஸோ சிஎம் சிஎம் ஆர் எம்சி எப்படி போட்டாலும் கரெக்டு தான் ஸோ தி ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு வந்து ரீசன் வந்து நம்ம எழுதணும் என்ன ரீசன் இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து ரீசன் வந்து என்னென்னா பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் த சென்டர் டு எ கார்ட் பைசெக்ஸ் இட் இப்போ இதை தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சென்டரில் இருந்து பர்பண்டிகுலராக ஒரு கார்டுக்கு நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணால் அந்த அந்த கார்டை அது பைசெக் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து ஓஎம் வந்து பிசிக்கு பிசி சின்ன ரவுண்டுக்கு நம்ம எடுத்தோம்னா இப்படி எழுதலாம் இதே ஓஎம் வந்து பெரிய பிக் சர்க்கிளுக்கு ஏடிக்கு பர்பண்டிகுலர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த ஓஎம் பெரிய சின்ன சர்க்கிளாக மறந்துடுங்க இப்போ பெரிய சர்க்கிளுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ அது என்ன பண்ணும் இந்த ல கோடை ரெண்டாக அது வந்து பைசெக் பண்ணும் இதே சேம் ரீசனால் அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஏஎம்எஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி அதை எதை நம்ம எழுத போகிறோம் இந்த இடத்துல ஏஎம் எஸ் ஈக்குவல் டு எம்டின்னு எழுதலாம் ஆர் டிஎம்னு எழுதலாம் எப்படி எழுதுறீங்களால் கரெக்டு தான் இதுக்கும் சேம் அதே ரீசன் தான் பாருங்க இதுக்கும் சேம் ரீசன் நோட் பண்ணிக்கணும் பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் த சென்டர் டு எ கோட் பை செக்ஸ் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் இப்போ இதாவது ஒரு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் சின்ன சர்க்கிளுக்கு நம்ம பார்க்கும்பொழுது எப்படி அது ஈக்குவலாக எழுதுவோம் பெரிய சர்க்கிளுக்கு அடுத்து பார்க்கும்போது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஈக்குவே
பிஎம்ஏ சீக்குவல் டு சிஎம் போட்டிருக்கோம் இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ வந்து நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் ஏஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி ஏஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி ஸோ இதுதான் ஈக்குவேஷன் டூ இப்போ நம்ம ஃப்ரம் அப்படின்னா ஃப்ரம்க்கு பின்னாடி என்ன நம்பர் எழுதியிருக்கீங்களோ அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஏஎம் ஏஎம் மைனஸ் பிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி மைனஸ் சிஎம் ஸோ எப்பயுமே ஃப்ரம்முக்கு அடுத்து என்ன ஈக்கு உங்களுக்கு இது மற்ற சாப்டருக்குமே உங்களுக்கு சரிதா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து செப்ராக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரம்ன்ற வேர்டுக்கு பின்னாடி என்ன வருதோ அதை தான் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ அது ஒரு க்ளூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏஎம் மைனஸ் பிஎம் இதுதான் நம்ம இங்கே இதுதான் நம்ம எம்முன்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் ஏஎம் மைனஸ் பிஎம் ஏஎம்ல ஏஎம்ல இருந்து பிஎம் போயிட்டால் மே பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன தான் வரும் இந்த இடத்துல ஏபி தான் வரும் நல்லா பாருங்கள் ஏலேருந்து எம் வரைக்கும் இருக்கிற லென்த்துலேருந்து பிலிருந்து எம் வரைக்கும் கழிச்சிட்டா ஏபி தான் வரும் அதே மாதிரி எம்லேருந்து டி வரைக்கும் இருக்கிறதுலேருந்து சிலேருந்து எம் இந்த சிலேருந்து எம் வரைக்கும் போயிட்டால் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இந்த சிடி இருக்கும் மீன்ஸ் எனக்கு இது கண்டுபிடிக்க தெரில அப்படின்னா ஒரே லெட்டர் எது ரெண்டு டைம் வருதோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா கட் பண்ணிக்கணும் அதை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம் ஒரே லெட்டர் ரெண்டு டைம் எது வருதோ அதை நீங்கள் விட்டுட்டிங்கனாலே நம்மளுக்கு தேவையானது வந்துடும் அப்போ ஏ பி இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்தது சிடி ஆர் டிசி எப்படி எழுதுனீங்கனாலும் சரி தான் அப்போ நம்மளுக்கு ப்ரூஃப்க்கு தேவையானது என்னது ஏபி ஈக்குவல் டு சி சிடி நமக்கு தேவையான ப்ரூஃப் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இது ரொம்ப குட்டிசம் தான் இதில் வந்து என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஓலேருந்து பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு சின்ன சர்க்கிளுக்கு அது ஈக்குவலாக பைசெக் பண்ணுன்றத அந்த இதை எழுதிடணும் அடுத்து பெரிய சை சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவலாக பைசெக் பண்ணுன்னு எழுதிட்டு ஒன்லேருந்து டூவோ மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க அதை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதில் சேம் ஒரு லெட்டர் ரெண்டு டைம் வருதுன்னா அந்த லெட்டர் ரெண்டு லெட்டரையும் விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிற லெட்டரை ஜாயின் பண்ணி எழுதுனீங்கனாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இல்லை ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆன்சர் பண்ண முடியுமோ நான் பண்ணுறேன் தேங